depressão. Ansiedade. Essa é uma doença. Quem não tem, não entende. E quem tem, só. Eu sou Marcos, seu canal Família é Diferente. E hoje o papo vai ser sério. Então, pega a pipoca, senta, que lá vem história. Se você conhece alguém que já passou ou está passando por isso, compartilha. E se você se identificou, curte, comenta e compartilha com os amigos. Esse vídeo, tentei gravar ele em várias partes. Na verdade, eu já tô há uns 4 anos tentando gravar esse vídeo, desde que a gente começou a viajar com o trailer. Eu tô tentando falar sobre isso. Pode parecer estranho falar desse assunto aqui no nosso canal, mas essa doença, ela tem tudo a ver com o nosso projeto. Até porque o... Esse projeto, ele nasceu por causa desse problema que eu adquiri há mais ou menos há uns 5 anos atrás. E como a gente resolveu transformar o nosso canal em um vlog, achamos muito importante compartilhar isso com vocês. Afinal, muitas das vezes, isso vai estar tá aparecendo nos nossos vídeos, vai estar tá impedindo a gente de fazer alguma coisa. Aí a gente se conheceu, fomos morar junto, né, e tal. Cerca de pouco tempo a gente começou a morar junto. Ah, tá. Pensei que você ia falar que cerca de pouco tempo a gente foi morar junto, tipo, pouco tempo, tem pouco tempo que a gente foi morar junto. É, eu falei mais ou menos assim. Mas não era isso? Não, não é isso. Ah, obrigado. E, gente, não tem pouco tempo que a gente foi morar junto. É, a gente já tá junto há quase uma década. <risos> Dessa forma, com esse contexto, uhum. década, é pesado, né? Passado algum tempo, eu comecei a ter uns problemas de saúde e tal, problema de respiração, falta de ar. Há exatamente um ano, eu demorava 20 minutos para andar esse trecho. Cada passo que eu dava era... Um sacrifício. Ficava na minha cabeça contando os passos, imaginando se eu ia conseguir voltar. Esse mesmo trecho era 10 minutos, 20 minutos para fazer. Chegar aqui na areia era impossível. Os meus primeiros sintomas apareceram há uns 7 anos atrás. E como em cada pessoa essa doença acaba... Essa doença acaba se manifestando de um jeito. Comigo, sempre é quando eu tenho qualquer problema de... Comigo, ela sempre estarta quando eu tenho qualquer dificuldade de respirar. É incrível. Se tiver um tempo mais abafado, se meu nariz entupir, qualquer coisa que gere uma dificuldade de respiração, a minha crise de ansiedade, ela estarta na hora. A ansiedade, ela me causava falta de ar. Por mais besta que pareça, quando a gente está com ansiedade, a gente taca mil pensamentos negativos na frente do que a gente vai fazer. Quando eu senti os primeiros sintomas, eu procurei um clínico e fiz uma bateria de exame enorme. Quando os resultados chegaram, que não tinha nada, não aparecia nada clínico que justificasse o que eu estava sentindo, foi então que eu resolvi procurar um psicólogo. Muita gente tem preconceito com esse tema, mas preconceito não ia me ajudar. Eu precisava de ajuda. Nesse exato momento, eu tô brigando com a minha ansiedade. Da outra vez, eu não vim até aqui. Eu não sabia nem que tinha isso aqui. E assim, eu não tô curado. Eu tô lutando. Cada dia eu dou um passo para poder vencer a ansiedade. E a gente começa a se perguntar, caraca, o caminho é longo. Será que eu vou conseguir voltar? Será que eu não vou sentir falta de ar? Será que eu vou ter força para voltar? E se eu não conseguir voltar, como é que eu saio daqui? Como vou me tirar daqui? São os pensamentos que passam na cabeça da gente. Eu comecei com ansiedade há mais ou menos uns 4 anos, mais ou menos. 4 a 5 anos. Foi quando... Eu comecei com algumas dificuldades é, para ir trabalhar, porque eu tinha que atravessar a ponte Rio-Niterói. E eu ficava nervoso, eu ficava ansioso, né, com medo. E uma das vezes, e um dia, é, eu estava chovendo muito, muito, muito. E a chuva na ponte me dá medo, porque ela balança demais, venta muito. Eu acabei passando mal, parei no meio da ponte e não consegui prosseguir.
Eu já saí de um shopping de cadeiras de rodas. Eu já parei no meio da ponte Rio-Niterói com crise de ansiedade de moto e tive que sair de lá de ambulância. Por diversas vezes eu tive que sair do trabalho no meio do expediente porque a minha crise de ansiedade estava atacando. E a única coisa que me fazia seguro, que melhorava a minha crise de ansiedade era ir para o hospital ou para casa. Não tem explicação. Era apenas me sentir no local mais seguro, sei lá, mais amparado. Com isso, com essas crises que foram se agravando, eu acabava botando desculpa para não trabalhar. Ah, hoje está chovendo, não dá para ir, está chovendo muito, está ventando. Hoje está muito sol, está muito abafado, não consigo respirar, não dá para ir trabalhar, etc. Nessa época, eu comecei um tratamento com um psicólogo, que foi o que começou a ajudar. Daí, fazendo o tratamento, eu comprei um drone. E o drone exigia que eu saísse de casa. O que fez eu voltar a sair de casa, para voar e tal, né? Precisava de espaço para fazer voo com o drone. A curiosidade pelo drone, a folgação com o drone, me fez procurar um espaço para ir voar com o drone, foi o que me tirou de casa para estar tá explorando caminhos. Para poder aprender a voar com o drone, eu fiz umas pesquisas em alguns sites de como voar com o drone. E eu descobri um povo viajando numa Kombi e achei interessante. Daí eu fiz o mais improvável. Nós pegamos um trailer e eu comecei a viajar por aí com o trailer. E comigo? É até meio controverso. Você tá com crise de ansiedade e você, de repente, vai fazer uma coisa arriscada, que todo mundo fala que é doideira, que é coisa de maluco. É. Mas, por incrível que pareça, isso me ajudou muito naquela época. Muito, muito. Eu tive um avanço muito grande com relação à ansiedade e eu tava conseguindo uh, é, viajar, acampar, ficar em locais mais mais distante, em locais mais ermos, sabe? Isso estava me fazendo muito bem. Só que ansiedade, depressão, não se cura. Você tem, você controla. É como sempre dizem quando você está com ansiedade, que você tem medo de fazer as coisas, o medo faz parte de você. Ele tem que fazer parte de você. É a tua segurança, é a tua proteção. Pior de tudo isso, gente, depois que passa a crise de ansiedade, a gente fica assim, cara, pra quê? Que bobeira, não tinha perigo nenhum, era só fazer isso ou aquilo, tipo, eu tava no meu trabalho, começava a sentir ansiedade, é, eu ia embora pra casa, chegava em casa, passava e tal, eu falava, caraca, pra que isso? Tão bobo, era só eu sentar na cadeira, respirar, ficar calmo, tava tranquilo, tava seguro, cercado de amigos e tal, não sei o que. Só que esse pensamento, ele só vem depois que a crise passa, porque na hora a gente não consegue pensar isso. O nosso subconsciente, ele tá trabalhando contra, nosso corpo tá trabalhando contra. Parece que na hora o nosso subconsciente passa uma sensação de perigo pro nosso corpo e o nosso nosso corpo parece agir como uma autodefesa e isso acaba nos fazendo mal. Essa é a história que eu queria compartilhar com vocês. Não posso dizer que eu já ganhei essa luta, mas a cada dia eu me sinto mais forte, mais confiante, seguindo os passos para poder tratar essas crises de ansiedade. Espero com esse vídeo ajudar muita gente, levar confiança, levar positividade e passar que é possível. É possível seguir a vida vencendo a ansiedade. Acredite, busque vencer seus medos, busque a Onde vai te fortalecer que você consegue? Bom, gente, eu sou o Marcos e essa é a minha história.